ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനെ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഒരു എം സി ക്യു ട്രിക്സാണ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എം സി ക്യു ആണ് അല്ലേ കൂടുതലായിട്ടും നല്ല ഫുള്ളും തന്നെ എം സി ക്യു ആണ് അപ്പോൾ ഈ എം സി ക്യു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നീറ്റിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ചിലപ്പം ഈ ടെക്നിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഫുള്ളി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റിലൈ ചെയ്യണം എന്ന് മിസ് പറയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആർക്ക് വരാം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടെക്നിക്സ് ആണ് മിസ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടെക്നിക്സ് ആണ് പക്ഷേ പവർഫുൾ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം യെസ് മിസ് ഞാൻ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യാനും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് പലതും നമ്മൾ കേട്ട് അപ്പം തന്നെ മറക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ യെസ് ഞാൻ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കും ഒരു കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓ മിസ് അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് െ എനിക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രൂ ആണെന്ന് മിസ് പറയുന്നില്ല കാരണം ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇതിൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്കി രണ്ട് എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഡി പി പിസും പി വൈ ക്യൂസും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു എം സി ക്യു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുഖം വരുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ചിന്തിക്കാനേ ഇല്ല അത്രയും പക്കായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഈ ട്രിക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം ടിക്ക് ഇട്ട് പോകുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്ന ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിനെ കുറിച്ചാണ് മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിക്കാണ് മിസ് പറയുന്ന ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഡോൺ നോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ആൻഡ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒട്ടും അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് എം സി ക്യുവിൻ്റെ നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ മൈനസ് മാർക്കൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ട് പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് മിസ് ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ സ്കിപ്പ് നമ്മൾ മൈനസ് മാർക്ക് വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഇനി ഇവിടെ ചില വേറൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണോ അതാണോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരില്ല അയ്യോ എനിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതെന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് വരില്ലേ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് മിസ് ഈ പറയുന്ന ട്രിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെനിക്ക് അറിയാം അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നോ അതായിരുന്നോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഏതായാലും 
ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നൺ ഓഫ് ദ അബൌ അല്ലെ എ ഉണ്ടാവും ബി ഉണ്ടാവും സി ഉണ്ടാവും ഡി നമുക്ക് എന്ത് വരും നൺ ഓഫ് ദി അബൌ എന്ന് വരും ആ നൺ ഓഫ് ദി അബൌ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അത്ര ചിന്തിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് കാരണം അത് ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കാരണം അതിന് മുകളിലാണ് സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കുക ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഒരു എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് റിമൂവ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അതായത് ഇത് കൂടുതലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക കാരണം നീറ്റിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ഇതിപ്പോൾ കീമ ജയിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സും വരും അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഉണ്ടാ ഡി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടാകും അഞ്ച് ഉണ്ടാകും പിന്നെ പത്ത് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധ്യത കൂടുതൽ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇത് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സാധ്യത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരയാം പിന്നെ അടുത്ത ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ തന്നെ സിമിലർ ആൻസർ ടെക്നിക്ക് സിമിലർ ആൻസർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റി ആലോചിക്കുക ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യാം അവർ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ മിസ്സായാലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻറ്റിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പം ഒട്ടും വരാത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഇടും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കരുതാം ആൻസർ ഇപ്പം ഡി എൻ എ ആണെന്ന് കരുതാം ആൻസർ ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒട്ടും സിമിലർ ഡി എൻ എ എനിക്ക് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കണം ആരെങ്കിലും ആയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഡി എൻ എയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആൻസർ കറക്റ്റ് അറിയണം അപ്പം ഞാൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആർ എൻ എ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും കാരണം നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇടുന്നുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്നൊക്കെ ഇടും അല്ലേ അത് സിമിലർ അല്ലാത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആൻസർ തിരയേണ്ടത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഓക്കെ ആ കാരണം സിമിലർ ഓപ്ഷൻസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആൾ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ എം സി ക്യു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഉണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നല്ല മിസ് പറയണത് ചാൻസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സിമിലർ ആൻസർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൻ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദി അബൌ അതിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌവിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് നൺ ഓഫ് ദി അബൌ ആൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ അതായത് ബ്രെയിൻ സിഗ്നൽ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ
ഓക്കെ മിസ്സിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കീ മിസ് ഇങ്ങനെ ഓഫീസും കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെക്കും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരാൻ നേരം നോക്കുമ്പോൾ കാണില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് അങ്ങ് നീ ആദ്യം എവിടെ ചെയ്തത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഞാൻ വന്നു എൻ്റെ ബാഗ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു കീ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ ഞാൻ ബാഗും കൊണ്ട് നേരെ റൂമിലേക്കാണ് പോയത് അല്ലെ റൂമിൽ പോയിട്ട് ബാഗ് വെച്ചു കീ അവിടെ വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ മിസ് എന്താ ചെയ്തേ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് റൂമിൽ പോയ സമയത്ത് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോലെ നേരെ റൂമിലേക്ക് കയറും അപ്പം എൻ്റെ റൂമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ഓർത്തെടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നോക്കി അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു ഇത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ വിച്ച് ചാപ്റ്റർ ഏത് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏത് ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അല്ലേ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടാണോ ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചത് ആ കാര്യം ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓർമ്മ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതാം ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കണക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചെടുത്താലും നമുക്ക് ചിലപ്പം ഓർമ്മ വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ആവുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല ലീവ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം കാരണം സമയം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ലീവ് ഇട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഈ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ആവും അപ്പോഴായിരിക്കും ഓ എനിക്ക് കിട്ടി അതായിരുന്നു വേഗം ഓ ആൻസർ കറുപ്പിക്കുക സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടെക്നിക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രാക്ടീസ് കാരണം പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് തരില്ല വിത്തൗട്ട് എനി പ്രാക്ടീസ് അപ്പം മക്കളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 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 ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആകാൻ പോകുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ് പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ എത്രയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയധികം നിങ്ങളുടെ റീകോളിംഗ് മെമ്മറി സ്ട്രോങ് ആവും അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വരും അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ടും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഏരിയാസിൽ ബസ് മുൻപ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലുള്ള മക്കൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി പി പി അല്ലെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്രയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൗണ്ട്ലെസ് ആണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിസൾട്ട് തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് ഹാർഡ് പ്രാക്ടീസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ഈ ടെക്നിക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അടിപൊളി